哈喽，大家好。现在呢，我们进入二月下旬，那么大地呢逐渐的回暖，春种的号角吹响了，哒哒哒哒，赶快抓紧时间开始春种。大家摩拳擦掌，卷起袖子，准备大干一场了。可是我们一定要注意这样几个事项哦。今天利用这个视频给大家分享几个注意的事项：什么时候种，种什么，以及种在哪里和种多少。我想谈论、展开一下，提个醒。那么第一个方面呢，就是什么时候种。大多数蔬菜瓜果种植最怕的就是上冻，小苗怕冻死。那么种子呢，温度不够不发芽，所以呢，你在所在的地区的最后的冰霜日，也就是上冻的日子，决定了你什么时候开始种。现在呢，我网上有很多的 app， 那么你可以通过这这些 app 来知道你这个所在地点的这个最后一个上冻日是什么时候。比如说有 weather.com， 还有美国农业部。网站都可以看到，那么都可以看到。那么输入你的 zip code 以后，这样的话你就可以得到什么时候你的所在的地区的最后的冬商日、上冻的日子是什么时候。呃，其实呢，你可以用这些 app， 不用这些 app 呢，你你自己也会感觉到你这个所在的地区的这晚上。这个温度是多少，也基本上就可以知道了。呃，比如说我们所在的这个旧金山湾区这一带呢，呃，我们就是一看就是晚上大概都在四十，最低的温度都在四十几度，那就是华氏四十几度，都那或者摄氏十几度以上，那就没有冬霜日了。所以说呢，呃，也可以根据自己就感觉出来什么时候你那冬霜日已经过去。啊，你就必须根据自己的地理位置和温度来决定你什么时候开始种。那么我们现在就要说种什么植物作物，就是种什么。第二点呢，我们讲种什么。呃、啊，知道了什么时候可以种了什么。那么，但是呢，由于作物的生长日周期、日照和温度的要求都不一样。所以，并不是你想种的东西就符合你种植的条件。所以呢，我们如果非得要种你你喜欢的但不失意的作物，那么如果又不采取一些特殊的防寒的一些措施的话，那很可能的这个种出来的结果就是你意想不到的，不是不发芽，就是不结瓜。不是长得瘦小，就是过早接种，所以防寒、保持保温非常重要。我们基本上，我们可以把所有的作物分成两类作物，一类作物呢，我们叫做耐寒作物。那么耐寒作物，比如说一一叶类的一些植物作物，比如说我们，比如抗寒能力强的。kale 甘蓝 ，cabbage 白菜、油菜 ，lettuce 生菜，或者是沙拉 ，snow pea 或者就是冬天的那种豆角 ，onion 洋葱，还有 carrot 就是萝卜等等，这些呢，他们的作物都是比较耐寒的，所以他在喜欢呢初春的时候或者初秋的时候。马上开始种这些东西，这些耐寒的作物有个特点，但是它们怕热，所以热天的呢，种也可以，但是呢，就容易出现各种各样烂的情况。所以春天、秋天呢，我们可以种。当然，一开动我们就可以种了。它们的周期呢，一般都是两个月。那么，由于这么短的生长周期。所以呢，我们可以种两季。一般来说，我们在初春的时候开始种，那么到初夏的时候，就基本上我们已经收成了。然后我们在
就夏末的时候，我们可以种种一遍，然后到冬天来到来之前呢，我们可以接收获。所以说呢，我们可以种两季这种耐寒的作物，因为它生长周期相对比较快。那么第还有一种呢，我们叫不耐寒的作物。那不耐寒的作物，比如说番茄、茄子、豆角、瓜、黄瓜、辣椒、地瓜或者南瓜等等，这些作物的一个特点都是结一个什么东西。那么这些作物呢，它们都是怕冷，但是不怕热，所以呢，一定要在春夏交际的时候，我们可以种耕种。那么种早了以后呢？他们往往都会在死亡线上挣扎一阵子，嗯、呃，他们的生长周期呢，一般呢都是四个月到五个月左右，所以只能种一季。当然，有人火烧火燎的想快种，那么防寒一下子，呃，先把它放在家里，另保持让这些有足够的温度，早晨放拿出来，晚上呢把它放到家里，这样育苗是可以的。保护一下，那么如果要是这个种在地里，那么你就需要进行覆盖，晚上盖上点东西，这样的话让它防寒。那么第三点呢，我们讲种在哪里，当然是种在后院了，但是注意这样几个要求，第一个呢就是要兼种。那么我们不要在一个地方老是种一种东西。那么去年种了什么东西，今年挪个窝到别的地方去种。今年在这里种，明年在那里种，这样这样的话，我们可以保证土壤休养生息。因为在某一个地方，某一种作物把某一种营养成分可能过度的吸收，那么所以说我们这个地啊需要休养生息。另一方面呢，作物的这个害虫呢，它们也可以往往呢，就是会落在这个周围的土壤里。呃，这个作物的害虫的卵往往会落在土壤里。那么土壤里边呢，如果你第二年继续在这种，那么这些就害虫就可能泛滥。这样的话就，就会就会给你的这个作物呢，造成很大的这种病虫害。嗯，换个地方，这样的话就会对这个控制害虫的这个繁殖和生长是有好处的。那么第二个点呢，我们就是说要光照，注意光照。那么注意光照呢，还有通风。那么光照通风呢，往往都是就是我们希望高的在后边，那么矮的在前头，这样的话让这个让大家分享一些光线，不要高的。遮挡了这种矮的，或者是兜了风，让矮的。那么因为什么呢？因为光啊，都是这个植物作物，光合作用必不可少的一成分。那么光越多越好。风越多越好，这样的话对他们都有好处。你像我们到那个纳帕的时候，我们可以看到那个纳帕就是在，呃，纳帕那个地方葡萄种很多葡萄，他们往往在风季的季节不够的时候，他们就用鼓风机去吹去。那么在吹的过程当中呢，我们就可以来加加。加大这个通风，那么加大通风了以后呢，它不仅可以让它这个枝叶的这种新陈代谢加速，另一方面呢，它也可以防止害虫。那么第四一点呢，我们就是土壤，呃，土壤呢，一般的来说呢，这个黑土地呢，比较适宜于种这些种植。这些叶叶类的植物作物，比如说菜呀、啊，各种这，而那个呃沙土地的往往都是一些比较结瓜的一些植作物，所以说，关于这个土土壤的这个分类以及怎么改造，来种植你的这个作物，呃，我们会专门发一个视频，新的视频。那最后一点呢？我们就是说要种多少，那么种的种的多少呢？一定要根据你自己的消费能力，你家的消费能力。比如说家三个人的话，呃，那个、黄瓜
，就不要种的太多，四颗五颗就足够了。因为你要种太多了以后，结的太多，来不及吃，又不好存放，放在冰箱里边就很容易烂掉。又不好存放，那么你要如果把它腌成这个酱黄瓜之类的，我们又不大喜欢吃腌制的食品，所以说呢，呃，这个不要让自己的这个种的东西成为一种负担，这个很重要。那个比如黄瓜，这是黄瓜，但是有一些作物呢是可以的，比如说西红柿。那么西红柿我们可以多种点，种多了以后呢，我们可以把它做成西红柿酱。这样的话，西红柿酱以后，基本上我们搅碎的以后，真空包装以后呢，它们会一年都没问题。所以说呢，西红柿是可以多种一点的。比如说南瓜，南瓜是可以多种的。然后南瓜，因为南瓜的可以存放大半年都没问题，所以说可以多种一点，没问题。还有一点呢，就是要根据你的庭院的面积的大小，就是可用的这种面积的大小，因为你要是太多了以后，有些作物呢，有些作物长得太丰，比如说南瓜和或者扶手瓜，它们爬的到处爬，一不小心它爬到你窗户那里向你招手。如果你再不管它的话，它就说不定哪一天钻到你耳朵眼里就不舒服了啊！可不要怪我没告诉你。<笑>好，谢谢大家收看。呃，今天呢，我们就是想把这些。村众的一些注意事项和大家分享一下，呃，希望对大家有所帮助。好了，谢谢大家收看今天的视频。如果你喜欢我们的视频，请点击屏幕的右下方，订阅、转发、点赞和收藏。欢迎大家浏览本频道上百个视频，分享美国生活。谢谢大家。